সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আমরা উচ্চতর গণিত বীজগণিতিক রাশি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এসএসসি লেভেলের তো দ্বিতীয় পর্বে আমরা দুটো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে পাঁচ নং প্রশ্ন পাঁচ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে x টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 5x কিউব প্লাস 7x স্কয়ার মাইনাস a বহুপদীটির একটি উৎপাদক হচ্ছে x মাইনাস 2 হলে দেখাও যে a ইকুয়াল 4 এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে একটা জিনিস দেখুন যে আমরা যখন কোনো কিছুর উৎপাদকটা নির্ণয় করি যেমন যদি এরকম দেওয়া থাকতো যে যে কোন একটা রাশি আপনি চিন্তা করেন যে a স্কয়ার বা a মাইনাস 2 ইনটু a প্লাস 2 তো এই রাশিটার মানটা আমাদের দেওয়া আছে 0 তখন আমরা কি বলতাম যে এটা হচ্ছে একটা উৎপাদক আর একটা এটা উৎপাদক তাই তো দুটো উৎপাদক তো যে রাশিটা দেওয়া থাকতো মনে করেন যে দেওয়া থাকলো a স্কয়ার মাইনাস 4 এই রাশিটার একটা উৎপাদক হচ্ছে a মাইনাস 2 আর একটা উৎপাদক a প্লাস 2 যদি এটা হয় তখন আমরা কি পাই যে a মাইনাস 2 ইকুয়াল 0 এভাবে বলি অথবা আমরা কি বলি যে a প্লাস 2 ইকুয়াল 0 তাই তো a প্লাস 2 ইকুয়াল 0 এই দুইটা জিনিস আমরা বলে থাকি তাতে করে কি হয় তখন আমরা বলি যে a ইকুয়াল 2 আর এখান থেকে পাচ্ছি যে a ইকুয়াল মাইনাস 2 তাই তো এটা পাই এখন এই যে যে রাশিটা দেওয়া আছে যে x টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 5x কিউ প্লাস 7x স্কয়ার মাইনাস a এটার বলছে যে একটা উৎপাদক বলছে x মাইনাস 2 তাহলে x এর মান কত হবে একটু খেয়াল করে দেখুন যে a মাইনাস 2 যখন বলছি একটা উৎপাদক তখন a এর পরিবর্তে আমরা কি ব্যবহার করতেছি যে a ইকুয়াল কিন্তু 2 তার মানে যখন a মাইনাস 2 উৎপাদক তখন আমাদের জন্য প্লাস 2 হচ্ছে তার জন্য মান তাই তো আবার ঠিক তেমনি ভাবে যখন আমি বলতেছি a প্লাস 2 একটা উৎপাদক প্লাস এর মান তখন কিন্তু আমরা a এর পরিবর্তে ব্যবহার করতেছি মাইনাস 2 মানে পাচ্ছি তো এখানে যেহেতু x মাইনাস 2 দেওয়া আছে তার মানে কি x এর পরিবর্তে ব্যবহার করব কোনটা x ইকুয়াল obviously এখানে প্লাস এর 2 ব্যবহার করব আই থিং আমরা একটু বুঝতে পারতেছি আস্তে আস্তে অঙ্ক যখন করব আর একটু ক্লিয়ার হতে পারবো এখন দেখি যে আমাদের দেওয়া আছে এটা এটা একটা বহুপদী এই বহুপদীটির একটা উৎপাদক x 2 তার মানে আমরা যদি বলি যে p of x অর্থাৎ মনে করি p of x ইকুয়াল x টু দি পাওয়ার 4 5x কিউ 7x স্কয়ার মাইনাস a এখন এই যে x টা ধরলাম এই x এর পরিবর্তে আমরা কি মান বসাবো যেহেতু x 2 হচ্ছে উৎপাদক তার মানে x এর মানটা আসবে কিন্তু এই যে 2 তাহলে x এর পরিবর্তে আমরা বলবো টু এখন তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু x 2 p of x এর একটি উৎপাদক তাহলে হবে যদি p of 2 ইকুয়াল 0 হয় তবেই হচ্ছে এটা একটা উৎপাদক হবে আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না তাই না যদি এই p of 2 ইকুয়াল 0 হয় তাহলেই আমরা বলতে পারি যে x 2 হচ্ছে একটা উৎপাদক কারণ এখানে যখন আমরা এর মানটা যদি আমি প্লাস এর 2 বসাই তার মানে কি প্লাস 2 হলে পারে যদি আমি এটাকে সত্যি উৎপাদক ধরি যে a 2 তার মানে প্লাস এর 2 বসাই তার মানে এটার আলটিমেটলি রেজাল্ট কি জিরো আসবে একই ভাবে যদি আমি এখানে প্লাস এর 2 বসাই এর জায়গাটাতে মাইনাস এর 2 বসাই এখানকার তাহলেও কিন্তু এই জিনিসটার মান আসবে কিন্তু জিরো তাই না তো অর্থাৎ যখন আমি এর মান -2 বসাচ্ছি বা +2 বসাচ্ছি উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু জিরো আসছে তার মানে এখানে যদি আমি x এর মান প্লাস এর 2 বসাই তার মানে এই টোটাল রাশিটার মান অর্থাৎ p of x এর মানটা টোটালটার মান জিরো হতে হবে তাই তো এখন তো তার মানে p of 2 ইকুয়াল কি হবে p of 2 ইকুয়াল যদি আমি এই জায়গাটাতে মানটা বসাই তাহলে x এর পরিবর্তে 2 তাহলে 2 টু দি পাওয়ার 4 মাইনাস 5 ইনটু 2 তার উপর কিউব অর্থাৎ x এর উপরে কিউব আছে সো 2 এর উপরে কিউব প্লাস 7 ইনটু x স্কয়ার মানে হচ্ছে 2 স্কয়ার মাইনাস a তাহলে 2 কে 2 দি পাওয়ার 4 করলে 16 5 2 কিউব করলে 8 8 এবং 5 গুণন করলে 5 আটা 40 মজা করে বলতাম 5 আটা আচ্ছা 7 ইনটু 2 কে স্কয়ার করলে 4 তাহলে 4 এবং 7 গুণন করলে 4 7 28 আর এখানে মাইনাস a মাইনাস a এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইনাস প্লাস এর 28 এবং প্লাস এর 16 যদি আমরা একবার যোগ করি তাহলে আসে কিন্তু 44 44 থেকে যদি আমি 40 বিয়োগ করি তাহলে আসে 4 4 আর তার সাথে আছে মাইনাস এর এটাকে তো আমি যোগও করতে পারবো না বিয়োগও করতে পারবো না কারণ না এটা 
কোনো মান আমাদের দেওয়া নাই তাই তো এটার কোন সাংখ্যিক মান না প্রতীকী সাংখ্যিক মান তো তাহলে 4 a আসছে আলটিমেট রেজাল্ট এখন আমরা বলছি কি যে p of 2 equal 0 হ্যাঁ এখানে প্রশ্ন বলছি যে শর্ত আমাদের বলছিল p of 2 equal 0 এখন p of 2 equal পাই সি হচ্ছে 4 a তাহলে আমরা বলতে পারি যে p of 2 equal যেহেতু 0 যেহেতু p of 2 equal 0 তাহলে p of 2 এর পরিবর্তে পাওয়ার অফ 2 এর পরিবর্তে আমরা কি বসাতে পারি যেহেতু পাওয়ার অফ 2 এর পরিবর্তে পাই সি 4 a তাহলে পাওয়ার অফ 2 এর পরিবর্তে আমরা দিলাম 4 a 0 তো যদি আমি 4 টা কই পাশে নিয়ে যাই তো এখানে এভাবে করতে পারতাম যে माइनस एर ए थाकलो बाम पाशे आठ डान पाशे चोला गालो फोर टा तार माने माइनस एर फोर आशे सो so, अमर उभय पक्को थे के माइनस एवं माइनस बाद देर दिलाम ए इक्वल फोर पालम तो इटे ही आमदर के देखा था बोला हुआ है सिर्फ जे ए इक्वल फोर ए पोषण नर शादरन तो जे कुनो स्त्रीजन शिले शाथे दुई मार के पोषण इशाबे � एर पर आशी छोयनांग प्रोश्ण राते, छोयनांग प्रोश्ण राते की बोल से आमादेर, जे मोने कोरी P of X equal एक्टर राशी द्यावाई आसे, AX to the power 5 plus BX to the power 4 plus CX cube plus CX square plus BX plus A, जेखेन आमादेर की बोला आसे, ABC होच्छे ध्रूबोक राशी, आर आरेक्ट को शर्त x minus r जोदी power of x एर एक्टी उत्पा दोख है ताहले एक एन एक्टो दिनी देखुन x minus r बोल से power of x एर उत्पा दोख तार मने x एर मान कतो obviously r ताही ना जो तो आमरा बोल से लाम जे a minus 2 जोकन उत्पा दोख बोल सी तोकन a equal होच्छे 2 बशेसी तार मने x minus r जोकन आमरा बोल तसी उत्पा दोख तार मने obviously एह जे उपर जे p of x आस आर मानता बोलते होंगे। जो दी ए टा होए था के बोल से एक्स माइनस आर पी ऑफ एक्स से एक टू उत्पादक हो होए अर्थात उत्पादक ताहले आमदर के देखा था वो जब पी ऑफ एक्स से आर एक टू उत्पादक है से शे उत्पादक टा की आर एक्स माइनस वन अकुन ए आर एक्स माइनस वन नियाशी एक टू ख्याल करूँ आमदर ऑनिक्� तार पर हमरा पाई होते हैं two x plus one ताई तो ए टा एक टा राशि मुनोकरण पहला ताहले ए टा जो दे एक टा उत्पादक है ए टा आर एक टा उत्पादक हम्म तो ए उत्पादक के जो ना हमरा की बोलते सी एक से जो मान की बोलते सी x minus two a equal zero तार माने x minus two equal zero होले x equal two तो खोन आर एक टा उत्पादक जो खोन बोलते सी two x plus one এটা ইকুয়াল হতো 0 তাহলে এটা ইকুয়াল যদি 0 হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করতেছি 2x 1 টাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে মাইনাস এর 1 তারপরে x এই যে 2টা গুণন অবস্থাতে আছে সেই 2টা ওই পাশে গেলে কি হবে -1 এর নিচে ভাগ হয়ে যাবে তার মানে x এর মান আসছে মাইনাস এর হাফ বুঝতে পারতেছি কিনা যদি এখানে 3x থাকতো তাহলে কি হতো মাইনাস এর 1/3 হতো তাই তো যদি এখানে 4x থাকতো তাহলে মাইনাস এর 1/4 থাকতো যদি এখানে প্লাস না দিয়ে আমি মাইনাস দিতাম তাহলে কি হতো এই মাইনাসটা আর থাকতো না তখন প্লাস হয়ে যেত হ্যাঁ আমরা আস্তে আস্তে এই জায়গাটাতেই যাচ্ছিলাম দেখুন rx 1 দেওয়া আছে তাহলে যখন rx আমি বলতেছি rx 1 একটা উৎপাদক তার মানে এটা ইকুয়াল 0 obviously rx 1 তার মানে আমরা বলতে পারি যে এখান থেকে আমরা x এর মান কি পাবো obviously 1 divided by r পাবো হুম আর একটা মান আর একটা উৎপাদক তো অর্থাৎ যদি আমি p of r বসাই তাহলেও যেমন এই রাশিটা 0 হবে x এর পরিবর্তে যদি আমি r বসাই যে বলছি x এর পরিবর্তে r বসাই যদি এটা 0 হয় ঠিক একই ভাবে x এর পরিবর্তে আমি 1 divided by r বসালেও কিন্তু ওই রাশিটার মান 0 ই হতে হবে তাই না এটা একটু মাথায় রেখে এই অংশটুকু একটু মাথায় রাখি আমরা এখন অঙ্কে যাইনি কিন্তু সো এখন আমরা অঙ্কে যাই যে অঙ্কটাতে কি বলছে तो अंको टाटे आमदे दवा से p of x equal a x to the power five plus b x to the power four c x cube plus c x square plus b x plus a ये टा आमला बोले एक नंग शुमिक करूँ जब तो a b c ध्रुव पद और a equal not equal zero a b c होच्छ ध्रुव पद इकने x होच्छ आमदे इकने चालोग x किन्तु चालोग ताहले एक चालोग बिशुटे टा बहु पोदी ताई ना ये टा की एक चालोग ना जब तो x टाइ शुद्ध मात्र चा� हम्म, so x चलोग पीछे तो बहुत होती, ताहले p of x equal इटे दावा से, ताहले p of r equal की, 
যেহেতু x মাইনাস আর হচ্ছে p অফ x এর একটি উৎপাদক তার মানে আমরা বলতে পারি যে p অফ r ইকুয়াল অবভিয়াসলি 0 তাই না অর্থাৎ এই x এর পরিবর্তে যদি আমি r বসাই তাহলে এই টোটাল রাশিটার মান কি হবে 0 হবে তো তার মানে p অফ r ইকুয়াল কি x এর পরিবর্তে আমরা r গুণ বসাই a তো a এর মতোই থাকলো x এর পরিবর্তে r তার মানে x a r টু দি পাওয়ার 5 হবে b r টু দি পাওয়ার 4 হবে প্লাস c r টু দি পাওয়ার c r টু দি পাওয়ার 3 হবে তারপর c r স্কয়ার হবে তারপর b r হবে তারপর a সো এই রাশিটাই লেখা হইছে অর্থাৎ x এর পরিবর্তে আমরা শুধুমাত্র r গুলোকে বসাই দিছি সো আমাদের কি বলতেছে p অফ r ইকুয়াল 0 তার মানে এই টোটাল রাশিটা কি টোটাল রাশিটা হচ্ছে 0 সো আমরা বলতে পারি যে a r টু দি পাওয়ার 5 প্লাস b r টু দি পাওয়ার 4 প্লাস c r কিউ প্লাস c r স্কয়ার প্লাস b r প্লাস a এটা ইকুয়াল আমরা বলতে পারতেছি 0 তাই না এখন দেখি যে এটা ইকুয়াল 0 এটা কিন্তু আমরা দুই নং সমীকরণ করে রাখলাম এখন আমাদের বলছে যে আর একটা উৎপাদক r x 1 তার মানে আমরা ধরে নি যে আর একটা উৎপাদক মনে করি মনে করি এখনো প্রমাণ করতে পারতেছি না বলতেছি না যে এটা জোর দিয়ে বলতে পারতেছি না মনে করি এটা আর একটা উৎপাদক যদি এটা আর একটা উৎপাদক হয় তাহলে আমরা কি করতে পারি যে ধরি আর এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল অবভিয়াসলি জিরো হবে আর এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো যেহেতু আর একটা উৎপাদক যদি হয়েই থাকে তাহলে অবভিয়াসলি এটা তো জিরো হওয়ার কথা তাই না তো সেটাই জিনিসটা ধরে নিলাম যে ধরি আর এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে ওয়ানটা ওই পাশে চলে গেল সো আর এক্স ইকুয়াল ওয়ান তার মানে এক্স ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইড বাই আর আমরা এই জিনিসটা পাই গেলাম তাই না এটা পাচ্ছি এখন দেখুন যেহেতু আমাদের দেওয়া আছে পি অফ এক্স ইকুয়াল এই রাশিটা দেওয়া আছে যে পি এক্স এ এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস বি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সি এক্স কিউ প্লাস সি এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস এ সো এটা দেওয়া আছে তো এটা যেহেতু দেওয়া আছে তাও আমরা এক্স এর পরিবর্তে কি বসাতে যাচ্ছি এই যে ওয়ান বাই আর তাই না সো আমরা পি অফ ওয়ান ডিভাইড বাই আর যদি বসাই তাহলে এ ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই আর হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ বি ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই আর টু দি পাওয়ার ফোর সি ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই আর টু দি পাওয়ার থ্রি সি ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার যেহেতু শুধুমাত্র এই এক্স এর পরিবর্তে দেখুন একটু মনোযোগ দিয়ে এক্স এর পরিবর্তে শুধুমাত্র আমরা ওয়ান বাই আর বসেছি তাহলে এ এর মতোই থাকতেছে এক্স এর পরিবর্তে আমরা কি বসাবো এই যে ওয়ান ডিভাইড বাই আর তার উপরে আছে পাওয়ার হিসেবে ফাইভ তার মানে ওয়ান ডিভাইড বাই আর হোল টু দি পাওয়ার ফাইভ ঠিক একইভাবে প্লাস বি বি এর মতোই থাকলো এক্স এর পরিবর্তে আমরা কি দিলাম ওয়ান ডিভাইড বাই আর তার মানে ওয়ান ডিভাইড বাই আর হোল টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সি সি এর মতোই থাকলো এক্স এর পরিবর্তে ওয়ান ডিভাইড বাই আর ওয়ান ডিভাইড বাই আর তার উপরে আছে থ্রি মানে কিউব তার মানে ওয়ান ডিভাইড বাই আর হোল কিউব প্লাস সি সি এর মতোই থাকতেছে এক্স এর পরিবর্তে ওয়ান ডিভাইড বাই আর ওয়ান ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার প্লাস বি বি এর মতোই থাকতেছে এক্স এর পরিবর্তে ওয়ান ডিভাইড বাই আর প্লাস এ এখন দেখুন এটাকে আমরা কি করতে পারি এ ইন্টু ওয়ানকে যদি টু দি পাওয়ার ফাইভ করি ওয়ানকে টু দি পাওয়ার যদি আমি হান্ড্রেডও করি তার মানে কি ইনফিনিটিও যদি দিই ওয়ানের উপরে পাওয়ার হিসেবে যে অসংখ্য মান আছে তার মানে সেটাও কিন্তু ওই ওয়ানই টু দি পাওয়ার অর্থাৎ একের উপর আমি যতই পাওয়ার দিই না কেন সেই এক একই থাকতেছে সো সব ক্ষেত্রেই তো একের উপর টু দি পাওয়ার ফাইভ থাকলে এক একের মতোই থাকতেছে কিন্তু আর এর উপর টু দি পাওয়ার ফাইভ মানে কি আর টু দি পাওয়ার ফাইভ ঠিক একইভাবে বি বি এর মতোই থাকতেছে ওয়ান কে টু দি পাওয়ার ফোর করলে ওয়ান আর টু দি পাওয়ার ফোর আসতেছে নিচে তারপরে সি সি এর মতোই থাকতেছে ওয়ান কে কিউব করলে তো ওয়ান আর আর কে কিউব করা মানে হচ্ছে আর কিউব প্লাস সি সি এর মতোই থাকতেছে ওয়ান কে স্কোয়ার করলে ওয়ান আর কে স্কোয়ার করলে আর স্কোয়ার প্লাস বি ইন্টু ওয়ান ডিভাইড বাই আর প্লাস এ এখন এর আগে আমরা বলছিলাম কি যে যদি আমরা এরকম দেখি টু ইন্টু ওয়ান থার্ড এটার অর্থটা কি টুটা কিন্তু এই থ্রি এর সাথে গুণন না গুণন হবে কার সাথে এই ওয়ান এর সাথে তার মানে টু ডিভাইড বাই অফ থ্রি হবে অবভিয়াসলি তো তাহলে এই জিনিসটা এটা ওয়ান এর সাথে গুণন হলে এ ডিভাইড বাই আর টু দি পাওয়ার ফাইভ বি ওয়ান এর সাথে গুণন হলে বি ডিভাইড বাই আর টু দি পাওয়ার ফাইভ সি ওয়ান এর সাথে গুণন হলে সি আর সি ডিভাইড বাই আর কিউব তারপরে সি ওয়ান এর সাথে গুণন হলে সি ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার বি ওয়ান এর সাথে গুণন হলে বি ডিভাইড বাই আর প্লাস এ এখন এই অংশটা পাচ্ছি হুম এখন এই অংশটাকে আমরা কি করতে পারি অবভিয়াসলি লস করতে পারি এখানে আর টু দি পাওয়ার ফাইভ আছে এখানে আর টু দি পাওয়ার ফোর আছে আর কিউব আছে আর স্কোয়ার আছে আর আছে আর এখানে এর নিচে আমরা ধরে নিই যে ওয়ান আছে তাহলে এই ক
তার মানে এটাই হচ্ছে এটার লসক হবে কেন দেখেন r টু দি পাওয়ার যখন 5 আমরা বলতেছি r টু দি পাওয়ার 5 কে কিন্তু r দ্বারা ভাগ যাচ্ছে তাই তো আবার r স্কয়ার দ্বারাও ভাগ যাচ্ছে আবার r কিউব দ্বারাও ভাগ যাচ্ছে r দ্বারাও ভাগ যাচ্ছে r টু দি পাওয়ার 5 দ্বারাও ভাগ যাচ্ছে তাই না তো তাহলে যেহেতু যে রাশিটাকে নিচে সবগুলো দিয়ে ভাগ যায় তার মানে সেটাই তো লসক হবে সো আমরা বলতে পারি যে এটার লসক হচ্ছে r টু দি পাওয়ার 5 এই অংশটা r টু দি পাওয়ার 5 এখন এই r টু দি পাওয়ার 5 কে যদি r টু দি পাওয়ার 5 দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি হয় 1 1 দ্বারা আমি কাকে গুণন করব এই a কে গুণন করব তাহলে a কে গুণন করলে 1 আর a গুণন করলে a হয় এবার ভাগ করব কি দ্বারা এই যে r টু দি পাওয়ার 4 দ্বারা r টু দি পাওয়ার 4 দ্বারা যদি আমি এটাকে ভাগ করি দেখেন r টু দি পাওয়ার 5 আছে নিচে আমি দিচ্ছি r টু দি পাওয়ার 4 তার মানে কি এটা ভাগ করলে থাকবে কত অবভিয়াসলি শুধু r থাকবে সো সেই r টা গুণন হবে কার সাথে এই b এর সাথে তাহলে b এর সাথে r গুণন হলে b আর সো এখানে r কিউব r কিউব দ্বারা যদি আমি r টু দি পাওয়ার 5 কে ভাগ করি যদি এখানে r কিউব দিতাম তাহলে কি হতো তিনটা আর উপরে আছে পাঁচটা পাঁচটা থেকে তিনটা বিয়োগ করলে দুইটা হতো আর স্কয়ার সো আর স্কয়ার কার সাথে গুণন হবে এই c এর সাথে তাহলে c ইনটু আর স্কয়ার মানে c আর স্কয়ার এরপরে হচ্ছে c আর এখানে আর স্কয়ার আর স্কয়ার দ্বারা এখানে যদি আমি আর স্কয়ার দ্বারা ভাগ করতাম তাহলে কি আসতো এটা আর স্কয়ার না হতে আর কিউব হতো সেই আর কিউবটা কার সাথে গুণন হবে c এর সাথে তাহলে c আর কিউব প্লাস এ আর দ্বারা যদি আমি ভাগ করতাম তাহলে আর টু দি পাওয়ার 4 সেটা b এর সাথে গুণন করলে b আর টু দি পাওয়ার 4 এই 1 দ্বারা যদি আমি আর টু দি পাওয়ার 4 5 কে ভাগ করি তাহলে কি হয় আর টু দি পাওয়ার 5 সেটা আমি এই a এর সাথে গুণন করলে আসে এ আর টু দি পাওয়ার 5 আলটিমেটলি এখন একটা জিনিস দেখুন যে এই রাশিটা আর এই রাশিটা কি একই জিনিস না একটু শুধুমাত্র সাজানোর ব্যতিক্রম যে এ আর টু দি পাওয়ার 5 আছে b আর টু দি পাওয়ার 4 তারপরে সি আর কিউব তারপরে এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে আর এখানে এই যে এই দিক থেকে সাজানো আছে কিন্তু রাশিটা কিন্তু ওই একই তার মানে এই উপরেরটার পরিবর্তে আমরা কি দিতে পারি জিরো দিতে পারি কেননা এই যে দুই নং হতে পাইছি তো যে এই উপরের রাশিটার মানটা হচ্ছে জিরো তাহলে জিরো ডিভাইড বাই আর টু দি পাওয়ার ফাইভ তাহলে জিরোকে আমি যা দ্বারাই ভাগ করি না কেন কোটি সংখ্যা দিয়েও যদি ভাগ করি তার মানে সেটা জিরোই আসে যেহেতু এটা জিরো আসছে কিসের জন্য জিরো আসলো দেখুন তো এই জিরোটা আসছে কিন্তু এই যে পি অফ আর এর মানটা পি অফ ওয়ান ডিভাইড বাই আর দেওয়ার কারণে তাহলে পি অফ ওয়ান বাই আর দেওয়ার কারণে যদি জিরো আসে তার মানে তো এটা সত্যই যে আর এক্স মাইনাস ওয়ানটা হচ্ছে এটার উৎপাদক আবার ব্যাখ্যা বলি যেহেতু আর এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো হবে যদি পি এর এক্স এর মান ওয়ান ডিভাইড বাই আর বসাই তাই না তো পি অফ ওয়ান ডিভাইড বাই আর যদি বসে জিরো পাইছি তার মানে তো এটা হচ্ছে উৎপাদক এটা তো বলতেই হবে সো সেই কথাটাই আমি বাংলাতে লিখে দিতে পারি যে যেহেতু যেহেতু এক নং বহুপদীতে এক্স এর মান যদি আমি বসাই ওয়ান বাই আর তাহলে সেখান থেকে আমরা পাচ্ছি সেখান থেকে প্রত্য বহুপদীটির মান পাইছি আমরা জিরো এই যে জিরো পাইছি এখানে তাহলে যেহেতু জিরো পাইছি তার মানে আমরা বলতে পারি যে আর এক্স মাইনাস ওয়ান উক্ত বহুপদীর একটা উৎপাদক অবশ্যই ওইটার একটা উৎপাদক হচ্ছে আর এক্স মাইনাস ওয়ান আশা করি বুঝতে পারছি অনেক চেষ্টা করছি বোঝানোর জন্য আমি জানি না আপনারা কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাতে পারেন যদি বুঝে থাকেন আর যদি না বুঝে থাকেন ইটস মাই ফেলর আমি দুঃখিত এর চাইতে বোধ হয় আর একটু ক্লিয়ার করাটা আমার পক্ষে অনেক টাফ এই ছিল পরবর্তী প্রশ্নগুলোতে সাত নং প্রশ্নগুলো নিয়ে সাথে যে প্রশ্নগুলো নিয়ে আছে সবগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে